السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہمارا چیپٹر ون کلاس نائن کا جو ٹاپک نمبر فور کا تھرڈ پارٹ ہے وچ از اسکرو گیج تو آج ہم اسکرو گیج پڑھنے جا رہے ہیں اوکے اس لیکچر میں یو پیپر ول آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسپلین دا لمیٹیشن آف اسکرو گیج اوکے سو واٹ از اسکرو گیج اب بیسیکلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے میٹر رول ہم نے پڑھا تھا میٹر رول سے زیادہ پریسائز اور چھوٹی میجرمنٹ لینے والا جو انسٹرومنٹ تھا وہ ورنیئر کلیپر تھا ٹھیک ہے اس کی جو اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ تھا وہ پوائنٹ ون ملی میٹر تھا اب ہم اس سے بھی زیادہ پریسائز اور ایکوریٹ جو کہ انسٹرومنٹ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں وچ از مائکرو میٹر اسکرو گیج اٹ یوز ٹو میئر دا اسمال لینگس ٹھیک ہے وتھ گریٹر ایکوریسی دین اے ون ایئر کلیپر یہ چھوٹی اور اسمال لینگس کو میئر کرتا ہے اس وجہ سے اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے وچ از کال مائکرو میٹر اسکرو گیج اوکے سو اس کا اسٹرکچر جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں یہ میٹل فارم میں ایک فریم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو فریم ہوتا ہے یہ میٹل فارم میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد اسپنڈل فیس ہوتا ہے اس کا اسپنڈل جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ اینیمیشن کے اندر روٹیٹ کر رہا ہے دین اٹ ہیز سلیو دا ون از لاک نیٹ اوور ہیئر اینڈ دا ادر ون از تھمبل وچ از روٹیٹنگ اوور دا سلیو ایٹ دا اینڈ وی ہیو ریچٹ سو ان دس لائٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ کنسٹرکشن آف اسکرو گیج ہے کیا اسکرو گیج آپ دیکھیں کہ ایک یو شیپ کا جو میٹل فریم تھا اس کے اوپر ایک میٹل اسٹڈ لگا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ اوکے پھر ہالو سلینڈر ہوتا ہے جس کو آپ سلیو کہتے ہیں اٹ ہیز ملی میٹر اسکیل ریٹ ٹھیک ہے انڈیکس لائن کے اوپر ایک اسکیل بنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ملی میٹر فارم میں ہوتا ہے وچ از پیرل ٹو اٹس ایکسز پھر اس کے اوپر ایک ہالو سلینڈر یا جو کہ نٹ کے طور پہ کام کرتا ہے وچ از جو ہے یہ یو شیپ فریم کے اپوزٹ اینڈ پہ فکس ہوتا ہے پھر تھمبل ہوتا ہے جس جس کے اوپر تھریڈڈ اسپینڈل ہوتے ہیں جیسے تھمبل ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے تھمبل کیا ہے آپ نے پیچھے جو سلائڈ میں اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھا ہوگا اینیمیٹیشن چل رہی تھی ڈائیگرام کی اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو ایک تھمبل روٹیٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے جب وہ ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ ون ملی میٹر کا جو ڈسٹینس ہے انڈیکس لائن کے اوپر وہ کور کرتا ہے سو آپ انڈیکس لائن کے اوپر دیکھیں تو تھریڈس تھریڈس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ون ملی میٹر ہے اس وجہ سے اس ڈسٹینس کو نام دیتے ہیں پچ آف اسکرو گیج پچ آف اسکرو گیج آن اسپینڈل بھی کہتے ہیں یا پچ آف اسکرو گیج بھی کہتے ہیں کیسے وین یو پیپل روٹیٹ تھمبل اٹ کورس ون ملی میٹر ڈسٹینس ان اے سنگل روٹیشن سو دیٹس وائی اٹ از کالڈ پچ آف اسکرو گیج نیکسٹ جو سلائڈ ہے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں جو تھمبل ہے روٹیٹ کرتا ہے اس کے اوپر جو ہنڈریڈ ڈویژنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو سرکولر اسکیل کہلاتا ہے اسکرو گیج کا جیسے تھمبل ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ ہنڈریڈ جو ڈویژنز ہیں وہ انڈیکس لائن کو پاس کرتی ہیں اور ایک ملی میٹر کا ڈسٹینس جو ہے مین اسکیل کے اوپر کور کرتے ہیں دیٹس وائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکولر اسکیل کی جو ہر ڈویژن ہے وہ انڈیکس لائن کے اوپر ون اوور ہنڈریڈ ملی میٹر کا ڈسٹینس کور کرتی ہے وچ از وچ کین بی ایکول ٹو دا زیرو پوائنٹ زیرو ون ملی میٹر آن دا اسکیل سو ہیئر وی ہیو دا فارمولا آف دا لیسٹ کاؤنٹ آف اسکرو گیج لیسٹ کاؤنٹ آف اسکرو گیج ایکول پچ آف دا اسکرو گیج اوور نمبر آف ڈویژنس آن سرکولر اسکیل یو کین سی دا فار ایگزامپل وی ہیو اسکرو گیج وچ ہیو ون ملی میٹر پچ and 100 division on circular scale so we will have the least count which is 0.01 millimeter <coughs> okay uh, how screw gauge work 
first of all we have to make sure that our uh, screw gauge should not have a zero error if it uh, in, unfortunately it has some kind of zero error then we have to correct it which is called zero correction uh, this error can be negative or positive so uh, let us uh, let's see that uh, how we can find the zero error of the screw gauge to find the zero error first of all we have to close uh, the screw gauge by rotating ratchet in the clockwise direction so hamara jo spindle hai aur stud hai wo aapas mein meet up karenge us pe hum ye dekhenge ke circular scale ka zero aur index scale ka jo index line ya main scale ka zero that should be coincides with each other if they don't coincide that there will be a zero error then we will uh, check the position of the zero of the circular scale and decide either the zero is positive zero error is positive zero error or zero error is negative zero error so if the zero of the both scales coincides with each other then there will be no zero error our instrument is 100% correct okay guys if uh, now the case one is the positive zero error हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर कैसे होगा अब जब आप फुली क्लोज करते हैं वेन जू पीपल को टाइटली क्लोज द सर्कुलर स्केल ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्यू गेज देन इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन सो देन देयर विल बी द एरर इज पॉजिटिव जीरो एरर इफ यू पीपल close the micro screw gauge fully and the zero of the circular scale cross the index line then the zero error will be the negative zero error so uh, in the diagram you, you can see that there is no zero error because the zero of the circular scale and zero of the index line are coinciding with each other that's why the instrument is 100% correct okay what is the positive zero error in this uh, you can see that zero error is positive because circular zero of the circular scale has not reached right so we can see that the 18th division of circular scale in coinciding the zero of the index line so we will have the zero error of 0.18 mm so hum yahan pe dekh sakte hain ki hamara jo zero hai wo kahin niche reh gaya hai theek hai wo completely close karne pe usne zero of the main scale ke sath coincide nahi kiya that's why hamara jo zero error hai wo positive hai नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव जीरो एरर आप ये देखें कि नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा कि जब आप क्लोजली टाइट करते हैं तो जीरो एरर जो है वो पास कर गया इट डज नॉट कंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर हियर वी कैन सी दैट दैट 95th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कंसाइडिंग एंड वी कैन से दैट जीरो वी कैन सी दैट 0.05 मिलीमीटर mm, which is uh, minus 0.05 mm is the zero error in this instrument so uh, aap reading kaise lete hain how to take reading by screw gauge hum kya karte hain ki hum ek uh, wire lete hain uh, here we have the exercise that let us find the diameter of wire by using screw gauge so uh, hum us uh, jo hai wire ko place karenge सबसे पहले यू पीपल कैन क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड स्टार्ट ऑफ द स्क्रू गेज बाय टर्निंग रैचेट इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन आप मेन स्केल की जो है जीरो को देखेंगे जीरो स्केल का जीरो देखेंगे इफ दे आर कंसाइडिंग विद इधर देन देर विल बी नो जीरो एरर इफ दे आर नॉट कंसाइडिंग दिस स्टेप इज जस्ट टू चेक द जीरो एरर आदर इफ देर इज सम काइंड ऑफ जीरो एरर देन यू पीपल नीड टू uh make sure that what kind of it zero error is this and you have to uh, do zero correction accordingly in your slide after that aapne wo open karna hai gap zero error dekhne ke baad uske baad aap wire ko place karte hain wire ko place karne ke baad 
आप दोबारा टाइट करते हैं उसको और यू पीपल कैन फाइंड द रीडिंग ऑन द मल्टीपल प्लेस ऑफ द वायर सो दैट यू कैन योर रीडिंग शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आप मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं देन सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेते हैं इफ देर वॉज अ जीरो एर इन योर इंस्ट्रूमेंट देन यू पीपल कैन अप्लाई जीरो करेक्शन अकॉर्डिंगली ओके आप जो है फिर स्टेप्स को रिपीट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे एंड ऑप्टेन द एवरेज वैल्यूज और डायमीटर uh here are the some kind of example between the uh, as the previous uh, example that you people were measuring the um, you can say that measuring the diameter so here, here its example is solved uh, you guys can go through it skim through it and let me know okay uh, do you know guys that the least count of the ruler is 1 mm it is 0.1 mm for one year calipers and 0.01 mm for micrometer screw gauge uh, after comparing these values we can uh, conclude that micrometer screw gauge is the most precise of uh, uh, instrument other than two of the instrument which are uh, meter rule and one year caliper so uh, i have a mini exercise for you guys what is the least count of a screw gauge what is the pitch of uh, your laboratory screw gauge what is the range of your laboratory screw gauge which one of the two instruments is more precise and why thank you guys take care subscribe my youtube channel if you if anyone of you is new here thank you very much